看来有人比我们先到了。稍后我们从外部爬上去，从里面走有太多未知的危险。男爵长官，这火结果实究竟有什么用啊？为什么全天下的高手和组织都想得到它？它的用处很多，最简单的一种，就是可以作为凝练魂级火种的合成材料，而且几乎是百分百成功。咱们抓紧时间，可别让其他人赶在我们前面了为什么要一直守护着火结果实啊？你多等几日就知道了。再等几日，它已经是果实了，难不成还会再开花结果？不是传说它在诞生后不久会自行消失吗？你身体怎么样了？哦，好了，你看。原籍找不到，火结果实也有主了。看来只能抓紧找到新夏他们，再多找点灵种回去卖钱去。啊，没啥事了，我也该走了。我的同伴肯定很为我担心。再次谢谢你救了我，以后如果有什么能够帮到你的地方，尽管说话。火结果实，你好好守着，那就再见了。就在那山上。听到什么声音？像是什么东西在吐舌头。别疑神疑鬼了。这鬼地方好热啊！叶子，你那里还有水吗？负责压后的叶子不见了，会不会掉队了？不可能，他几秒钟前还在跟我说话。不好了，跟我一起探路的许多不见了。要不就是敌人数量太多，我们落入了人家的埋伏；要不就是这个妖魔实力太过可怕，连我都觉察不到他存在的气息。既然他实力远超我们，为什么不一口气杀光，还要这样一个一个的？也许他是在享受猫系老鼠的折磨欲。哎，怎么好像来过这里？难道是迷路了？哎，早知道是这样，不如让火焰魔女送我出去。
。谁？滚出来！该问这话的人是我。哼，你们情报挺及时啊，别跑来这里捡宝贝。轮不上你这种不中用的猎人来对我们说三道四。哼，是吗？我看你们不也什么都没捞到，死伤还不少。你一个人乱走，为什么没事？以你的实力，应该应付不了这边的状况。我劝你们还是放弃行动吧，叫你们的人跟我走，我可以带你们安全离开这里。我们没有完成任务之前，绝对不。我说你们几个，是来找火结果实的吧？现在连火云森林这关都闯不过去，更别说去夺火结果实了。他的守护者要杀我们，就跟杀蝼蚁一样。哼，偷袭你们的应该是三炉妖蛇。面对这片火云森林食物链顶端的家伙，你们根本没有一丝希望。你怎么知道？这你就别管了，最后问你们一次，怎么样？是跟着我，还是继续在这里等死？想活就跟我走，有人能送我们出这森林。那好吧，你最好不要骗我。你打算怎么做？往回走，让守护者送我们一程。可是。记住，无论看到什么都别乱来。他虽然很乐于助人，但有些东西绝不能碰，只让他送我们离开就好了。我先去和他打个招呼，你们放心。请告诉我，到底怎么回事？这，这是……好狠，好歹毒的手段！到底是谁，竟然能让魔女信任到放下一切防备，而且如此熟悉魔女，特意准备了这样一个魔具，给予致命一击？老朋友，<笑>你没事吧？其他人呢？什么？心下他们被炸满烟大伯强行掳回西伯了？啊？等等，怎么又冒出一个大伯来？哎哎哎！把话说完了再睡啊！喂，喂。
婚啊，老爷子到底捅了什么娄子？不但请了一百多位法师，还要二十四小时把守，这是捅了天了吗？谁知道呢？我听说好像还请了牧师的人来，说什么有兵系世家在才比较稳妥。你们是什么人？这几天不接待客人，请回吧。我找赵满爷，就说我莫凡来了。啊啊！请问是莫凡先生吗？嗯，我是保安队长海岩，老爷同意你们去见同伴，不过要麻烦两位也在这里暂住几天。这期间无论发生了什么事，都请不要在外宣扬，可以吗？快点吧！哎，快憋死我了！你大伯到底想干嘛？要把我们关多久啊？嗯。你们还在担心吗？有我们和石老在，安了。这里可是西伯，真以为安界都是摆设吗？何况还有我们穆家的冰雪封魔阵。也许根本都不需要我们亲自出手。哼，没有人和你们说话，不需要这样刷存在感。陈爷，啊，有一件事我想了很久，还是很奇怪。你母亲为什么会让你来做这件事？我，我也不知道。妈妈吩咐我，我就。陈爷、啊，也许你是做了一件傻事。啊凡哥，凡哥哥，你小子，没事就好。凡哥哥，什么时候到的？大家都好吧？啊啊！给大家介绍一下，这位是男爵，魏方的人。哼，你动作真是快呀！啊，滚！那么现在，谁来从头告诉我这件事的前因后果那么现在，谁来从头告诉我这件事的前因后果？几天前的情况是这样的：荣江退去，我们被双面象龟追击，是陈颖的父母救了我们。但之后，确实发生了一件匪夷所思的事。奇怪的地方，啊，奇怪，陈颖的父母哪儿去了？啊，哎，快看，那是不是火鸡果实啊？
。大部队在外等候。陈音，跟着妈妈，我有话和你说。你带着这条项链，它有特殊的魔力，会吸引火焰魔女的全部注意力。你只需要站在她面前，什么都不要做，记住了吗？只要带着这条项链走到她面前，剩下的交给我们。妈妈能不能康复，就全看你了，陈英。其实做了件傻事。我被荣江冲走，是火焰魔女救了我。她对人类没有一点恶意，反而很有爱心，只对觊觎火结果实的人才有敌意。我我也是为了妈妈，后面的事我也不知道。那条项链到底有什么特殊的魔力？怎么能让魔女一下子就放下了所有的戒备？还有一个问题，陈英，你的父母既然已经得到了火结果实。快点吃了，不就一了百了了？干嘛还把我们都扣起来，搞这么多事啊？因为火结果时彻底成熟的时间还没到，他们只能等待。莫凡哥哥，嗯，他怎么和你在一起？啊，他说他一定要搞清楚究竟是谁拿走了火结果时。另外，他还说可能找到了一条遗失了很久的线索。什么？现在惹恼了魔女，不知道会发生什么可怕的事啊！隔那么远，应该过不来吧？何况一路上那么多的安检。真要这样，赵玉林夫妇设置这么多法师干嘛？还专门请来了什么冰系世家学。
还我火结果实！都在做什么？想全部被活活烧死吗？疯魔，快疯魔！刚刚好，才让阵法上的人得以安全度过酝酿期，发动最具威力的一波攻击。石老先生，你没事吧？当然，我只是故意买个破阵而已，否则怎么骗得过这妖孽？不过。你们那个寒铁鬼刺也起了大作用，否则还真不好说。此事平息，赵某必有重谢。先别急，冰封住他还只是第一步。我刚才与他较量的时候，发现他比预想的更难对付。他进攻时施展的是结火，防守时用的却是暗炎。将他冰封起来。顶多是压制住他的结火，让他不能再进攻我们。可他周身的暗炎不会消散，形成了一个常人根本无法接近的领域。哦，这么说，即便冰封了他，我们也很难杀死他。暗炎比结火还霸道，连我都休想接近他。这是一个强横到了极致的生物啊！我已经尽我所能，接下去靠你们自己了。好，有劳石老先生了。我先去救治我家那些法师了。嗯。那恶魔已经被完全压制住，身上又有那么重的伤，还有什么难对付的？这老滑头就是借口偷懒，亏得还收了我们那么多钱。不好这么说吧？那你还在等什么？还不去杀了他？呃，我废物，哼，看来
，兽人魔女，还是要靠我。本、啊、哥，醒醒他！啊，他没事吧？可能火焰魔女精神力太强，还没恢复过来。先离开这里，别被殃及池鱼了。嗯陈影呢？好像去他父母那儿了。他跑过去能干什么？简直就是去送死啊！不是他，不是他，有人骗了我们，有人欺骗了我们大家。啊啊、管不了那么多了，快走！不要走，莫凡，莫凡哥哥，快带我过去。快带我过去！